আসসালামু আলাইকুম ভিওয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিডি ইউকে কিচেন থেকে আমি খালিদা আর আজকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার সারাটা দিন আসলে কিছুই ভালো লাগছিল না কি করব কি না করব মনটা আজকে ভীষণ খারাপ আর আজকে মনটা খারাপ হওয়ার কারণ কিন্তু আমি অবশ্যই আপনাদেরকে বলবো আর আপনারা অবশ্যই সেটা জানেন ভিওয়ার্স যারা আমার নতুন ভিওয়ার্সরা আছেন তারা আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা বেলাইকনটিতে প্রেস করতে ভুলবেন না কারণ এই বেলাইকনটিতে প্রেস করলে আপনারা আমার ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন এবং সাবস্ক্রাইব করলে সাথে সাথে সবার আগে আপনাদের কাছে আমার নতুন ভিডিও পৌঁছে যাবে আর আজকে যে আমারই শুধু একাই মন খারাপ সেটা আসলে ঠিক না হয়তো আমরা বাঙালিরা যারা প্রবাসে আছি আমরা সবার মনটা আজকে খারাপ কারণ বাংলাদেশের বুকে যদি কিছু ঘটে যায় সেটা আমাদেরকে সবার আগে আঘাত করে কারণ আমরা প্রবাসে থাকলেও কিন্তু মনটা পড়ে থাকে বাংলাদেশে কারণ ওইখানে আছে আমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাই তো আজকে যে ট্র্যাজেডিটা হয়ে গেল ঢাকার চকবাজারে আসলে সেটা কি করে মানে কি বললে আসলে আমি মনের মধ্যে শান্তি পাবো আমি বুঝতে পারছি না কেউ হারিয়েছে তার আপনজন কি মা হারিয়েছি সন্তান কি আর ভাই হারিয়েছি বোন কি স্ত্রী হারিয়েছি তার স্বামীকে মানে এই যে লাশের মিছিলটা আজকে কেন একটা মানুষের বসবাসযোগ্য জায়গায় যদি কেমিক্যালের কোম্পানি হয় সেই জায়গাটা কতটুকু মানুষের জন্য সেফ সেটা ভিওয়ার্স আপনারাই একটু বিবেচনা করে দেখেন মানুষের নিরাপত্তা কিন্তু বাংলাদেশে আজকে নেই তবে হ্যাঁ আল্লাহর কাছে আমি একটাই দোয়া দোয়া করি যে আমাদের যে আত্মীয় স্বজনরা বাংলাদেশে আছে ভাই বোনেরা বাংলাদেশে আছে আল্লাহ যেন সবাইকে বাংলাদেশের সকল ভাই বোনদেরকে সবাইকে হেফাজতে রাখেন সকল বড় বড় বিপদ আপদ থেকে কারণ এই ট্র্যাজেডিগুলো বাংলাদেশে এখন নতুন না এর আগেও অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে গেছে বাংলাদেশের বুকে এর আগেও কিন্তু বাংলাদেশের বুকে অনেক বড় বড় ট্র্যাজেডি হয়ে গেছে আমরা সবাই সেটা জানি আর আমরা বাঙালিরা কিন্তু একটা এক একজন হচ্ছে যুগতা কারণ বাংলাদেশের বুকে যারা বসবাস করছি আমরা বা করেন তারা জীবনের সাথে প্রতিনিয়ত যুক্ত করে বেঁচে আছেন আর এক একজন কিন্তু অনেক বড় বড় সৈনিক হয়ে গেছেন এখন তারপরও আসলে বলবো যে আল্লাহ যেন এরকম বিপদ আর কোনো দিন বাংলাদেশের বুকে না দেন আমরা সবাই মুসলমান হিসেবে এই দোয়াটাই করি আর একটাই অনুরোধ থাকবে যে প্রতিটি দেশের দায়িত্ব কিন্তু একটা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে থাকে আর সেই রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব হলো তার দেশের নাগরিক কতটুকু সেফ আছে কতটুকু নিরাপদে আছে সেটা দেখার তো আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব যেন আমাদের দেশের দিকে আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি দেন আল্লাহ যেন রহমত করেন যে বাংলাদেশের মানুষগুলো যেন অ্যাটলিস্ট নিরাপদে বেঁচে থাকতে পারে নিরাপদ নিরাপদের স্বপ্ন দেখতে পারে কারণ রাতে ঘুমালে কিন্তু সকালে মানে জেগে উঠতে পারবে কি না আবার কোনো ট্র্যাজেডি জীবনে চলে আসে কি না সেটাও কিন্তু একটা টেনশন থাকে বাংলাদেশের মানুষের ভেতরে ইভেন আমিও কিন্তু বাঙালি আমিও বাংলাদেশি ছিলাম যখন আমি বাংলাদেশে ছিলাম তখন আমার মনে একটাই ভয় থাকতো যখন কোথাও যাচ্ছি যখন হয়তো বা গাড়ি করে যাচ্ছি এত বেশি অ্যাক্সিডেন্ট চোখের সামনে গড়ছিল দেখে মনে হতো যে না জানি কখন এই গাড়ির নিচে পড়েই মারা যায় মানে এরকম একটা অবস্থা হতো মনের মধ্যে আসলে এই কষ্টগুলো একজন বাঙালি বুঝতে পারবে আসলে আমি কোথা থেকে এ কথাগুলো বলছি আমার মনের ভেতর থেকে আমার কষ্ট থেকে থেকে আমি বলছি শুধু আসলে এখানেই শেষ না আমি কিন্তু হারিয়েছি আমার আমার আমি হারিয়েছি আমার বোনের ছেলেকে মানে ও আমি যে জীবনে কি হারিয়েছি সেটা আমি জানি আমাদের সবার প্রিয় একটা সন্তান চলে গিয়েছিল শুধুমাত্র গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে সো এই বিষয়গুলো এত বেশি কষ্টে যে স্বজন হারিয়েছে বা হারাচ্ছে তারাই একমাত্র বলতে পারবে আসলে কষ্টটা কোথায় 
আল্লাহর কাছে বারবার দোয়া করি এবং আমি আল্লাহর কাছে যখন আমি কোনো দিন যদি আল্লাহর বাড়িতে যাই উমরাতে যাই আমি সেখানে গিয়েও আল্লাহর কাছে একটা দোয়াই করব আল্লাহ আমাদেরকে নিরাপদ একটা বাংলাদেশ দাও নিরাপদ একটা বেঁচে থাকার একটা নিশ্চিত একটা জীবন দাও যেখানে আমাদের বাঙালি যারা বাংলাদেশে আছেন আমাদের আত্মীয় স্বজনরা যেন নিরাপদে বেঁচে থাকতে পারে আল্লাহর কাছে এইটুকু দোয়া চায় আর কিছুই আসলে চাওয়ার নেই জীবনে তো বিয়াজ আসলে অনেক কথাই বললাম মনের কষ্ট থেকে আসলে কথাগুলো বলা আমি জানি না কে কী ভাবছেন আমার কথাগুলো শুনে যে যাই ভাবেন না কেন আমার কষ্টগুলো আমি প্রকাশ করেছি আর করতে পেরেছি এটাই আমার জীবনে আসলে এখন সবচাইতে বড় সার্থকতা আর যেটা আমি বলছি যে ইউটিউব হচ্ছে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমি মনের কথাগুলো স্বাধীনভাবে বলতে পারছি সো এনি ওয়েজ বিওয়াজ সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন সবাই যেন ভালো থাকে সবার প্রিয়জন সবার আপনজন আত্মীয় স্বজন সবাইকে আল্লাহ ভালো রাখুন আমি এই ধোয়াটুকুই করি তো এখন হচ্ছে যে দুপুর হয়ে গেছে আমি খাবারটা বসিয়ে দিলাম আর একটু আগে আপনারা দেখতেই পেয়েছেন যে আমি আমের বর্তা করলাম সারা দিন আসলে কিছুই ভালো লাগছিল না কি করব গড়েই ছিলাম সারা দিন তো আমের বর্তাটা করলাম বেশি কিছু দেয়নি শুধুমাত্র ধনে পাতা মরিচের গুঁড়া লবণ এই তো এই দিয়েই করে নিলাম খুবই খেতে ইচ্ছে করছিল তো আজকে দুপুরে ভাবলাম যে ফুল আপটা রান্না করি কারণ ঈশান বলছিল আজকে ফুল আপ খাবে যে কারণে আমি ফুল আপটা বসিয়ে দিলাম তো আজকে চিকেনে ফুল আপ রান্না করব আমার ঈশানের জন্য আর একটু বড় পাতিলি রান্না করছি কারণ আজকে কিছুই রান্না করতে ইচ্ছে করছিল না তো তরকারি কিছু কিছু আছে তো ভাবলাম যে ঈশানের আব্বু যদি ফুল আপটা খেতে না চান তাহলে ওনাকে তরকারি দিয়ে বাদ দেয়া যাবে আমি রাইসটাও বসিয়ে দিলাম একপাশে তো আমি এখানে প্রায় দুটি পেঁয়াজকে কুচি করে দিয়েছি এবং আদা রসুনের পেস্ট একটু জিরা গুঁড়া দিয়ে আমি এখন টোয়েন্টি মিনিটসের জন্য ডেকে দেব যতক্ষণ না পেঁয়াজটা বয়েল হয়ে আসবে ব্রাউন হয়ে আসবে ততক্ষণ আমি ওয়েট করলাম তো ওটা টোয়েন্টি মিনিটসের পর আমি দেখতে পেলাম যে আমার পেঁয়াজটা একেবারেই গলে এসেছে তো আমি এখন মশলাগুলো দিয়ে দেব তো মশলার মধ্যে আমি যা যা ব্যবহার করেছি আপনারা হয়তো বা মাংস রান্নার মধ্যে যা যা লাগে সবাই জানেন আমি ঠিক সেগুলোই ব্যবহার করেছি হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ মরিচে গুঁড়া এক চা চামচ দনে গুঁড়া এক চা চামচ কারি পাউডার গুঁড়া এক চা চামচ এবং জিরা গুঁড়া আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি এক চা চামচ দিয়েছিলাম তো এটা হচ্ছে আমি চিকেন দিয়ে যেহেতু রান্না করছি তো আমি আগে চিকেনটাকে রান্না করে নেব ভালো করে কষিয়ে যেরকম আসলে আমরা নর্মালি চিকেন রান্না করি ঠিক সেভাবেই আসলে আজকে ফুল আপটাও রান্না করব আমি আগে চিকেনটাকে রান্না করে নিচ্ছি ভালো করে তো যে যাতে পুড়ে না যায় সে কারণে আমি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলাম নাড়াচাড়া করে ভিওয়াস দেখতেই পাচ্ছেন আমার মশলাগুলো হয়ে এসেছি প্রায় একদমই মানে আরও পানি রয়েছে এক কিছু তো আমি ভাবলাম যে আরও কিছুক্ষণের জন্য ডেকে দেই তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন পুড়ে না যায় সবসময় আসলে দৃষ্টিটা কিন্তু মশলার মধ্যে রাখতে হবে আমি এখানে প্রায় টু মিনিটসের জন্য রেখেছিলাম ডেকে টু মিনিটসের পর দেখলাম যে আমার মশলাটা একেবারে লাল হয়ে গেছে একেবারে অনেক সুন্দর বাজা হয়েছে এখন আমি পানি দিয়ে দিলাম তো পানিটা হচ্ছে আসলে পরিমাণ মতো অল্প পরিমাণে পানি দিয়েছি শুধুমাত্র যেন মশলাটা আরও বেশি বোনা হতে পারে তো যেহেতু আমার অলরেডি আমার মশলাগুলো অনেক লাল হয়েছিল এখন আমি মশলার যে স্মেলটা থাকে কাঁচা কাঁচা স্মেল সেটা যাওয়ার জন্য একটু পানি দিয়ে আমি আবারও ফাইভ মিনিটসের জন্য ডেকে দিয়েছিলাম তো এখন আবার আমি দেখছি দেখে নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি পানিটা মানে অনেক সুন্দর কষে গেছে আমার মশলাগুলো কষে যাওয়ার পর আমি এখন আমার দুইয়ে রাখা সেই চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি চিকেনটাকে আমি অলরেডি খেটে নিয়েছি ছুটো ছুটো করে কারণ ফুল আপের মধ্যে আস্ত চিকেন চিকেনের একটা রান দিয়ে দিলে কিন্তু তেমন একটা মশলাগুলো ভেতরে যায় না যে কারণে আমি ছোটো করে নিলাম তো ওইভাবে নেড়ে চেড়ে যখন আমি ডেকে দিলাম আরও টেন মিনিটসের জন্য আর আমরা সবাই জানি ভিওয়ার্স যে চিকেন থেকে কিন্তু অনেক পানি বের হয় পানির কোনো প্রয়োজনই হয় না সো দেখতেই পাচ্ছেন অনেক পানি বের হয়েছে আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি 
চিকেন কিন্তু খুব সহজে বয়েল হয়ে যায় এটা নিয়ে কোনো ওয়ারি করতে হয় না তো আমি এখন আবারও ডেকে দেব কারণ হচ্ছে যে পানিটা যতক্ষণ না শুকিয়ে গেছে ততক্ষণ আমি খেয়াল রাখতে হবে এবং আবার ডেকে দিলাম প্রায় টেন মিনিটসের জন্য আর টেন মিনিটস পর আমি নামিয়ে নিলাম কারণ আমার রান্নাটা হয়ে গেছে অনেক সুন্দর হয়েছে রান্নাটা এখন সেম পাতিলে আমি পাতিলটাকে ভালো করে ধুয়ে এখন আমি চালটাকে বাজার জন্য দিচ্ছি এখানে অল্প পরিমাণে তেল দিচ্ছি কারণ রান্নাতে তো অলরেডি আমার তেল আছে আর এটা হচ্ছে শুধুমাত্র তেলটাকে বাজার জন্য তেলটা বাজার জন্য তেলটা যখন গরম হয়ে আসলো তখন আমি দিয়ে দিয়েছি একটা পেঁয়াজের হাফ করে হাফ পেঁয়াজকে আমি কুচি করে এখানে দিলাম বেরেস্তা করার জন্য এবং চালগুলোকে বাজার জন্য তো এখান থেকে কিন্তু আমি হাফ বেরেস্তা রেখে দেব আলাদা করে ফুলাবের ওপরে ছিটিয়ে দেওয়ার জন্য হয়ে গেল আমার বেরেস্তা তো আসলে আমি প্রপারলি এটাকে করব না আর কিছুক্ষণ করতে গেলে আসলে পুড়ে যাবে তো সামান্য পরিমাণে যখন ব্রাউন হয়ে আসবে তখনই আমি নামিয়ে নেব কারণ হচ্ছে যে বেশি বেরেস্তা হয়ে গেলে আবার তিতা লাগবে খেতে খারাপ লাগবে তো ভিওয়ার্স সবাই আমার জন্য অনেক দোয়া করবেন আর আমার ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো প্লিজ আমাকে কমেন্ট কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন আমার প্রিয় ভিওয়ার্সদের কমেন্টসগুলো আমার অনেক ভালো লাগে আর আমি সব সময় রিপ্লাই করি আমার ভিওয়ার্সদের কমেন্টস আমার রিপ্লাই করতে অনেক ভালো লাগে আপনাদের এই সাপোর্ট এই ভালোবাসা আমার কাছে অনেক বড় একটা পাওয়া জীবনে আর যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন এবং আমাকে কমেন্টস করেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদেরকে যে আপনাদের এইটুকু ভালোবাসা আমাকে দিচ্ছেন আর এইটুকু সাপোর্ট আমার জন্য আসলে অনেক খুশির একটা জিনিস সো বিওয়াস আমি চালগুলোকে দিয়ে দিলাম আমার চালগুলো দেওয়ার পর এরকম বেজে নিতে হবে আর চালগুলো বেজে বাজা হয়েছে কি না সেটা দেখার জন্য আপনাদের কি কোনো কিছুই করতে হবে না অটোমেটিকলি আপনারা দেখতে পাবেন যে চালটা কিন্তু সামান্য পরিমাণে ব্রাউন কালারের হয়ে যাচ্ছে তো বুঝতে হবে যে চালটা বাজা হয়ে গেছে আর কিছুক্ষণ রাখলে পুড়ে যেতে পারে অথবা ভেঙে যেতে পারে তো সে কারণে আপনারা সামান্য ব্রাউন হয়ে আসলে নামিয়ে নেবেন তো আমি ভালো করে নাড়ছি অনর্বরত নাড়াচাড়া করতে হবে আপনাদের এই চালগুলোকে কারণ না নাড়াচাড়া করলে নিচ থেকে কিন্তু পুড়ে যায় চালটা তো অবশ্যই তেলটা অল্প পরিমাণে দেয়া হয়েছে তো অবশ্যই আমি এখানে পানি ব্যবহার করব না যে কারণে খুবই কেয়ারফুলি এটাকে খুব সুন্দর করে নাড়াচাড়া করতে হবে নাড়াচাড়া করে যখন আমি দেখব যে আমার চালটা বাজা হয়ে গেছে তখন আমি এই পাতিলটাতেই কিন্তু আমার রান্না করা তরকারিগুলো দিয়ে দেব চিকেনের যে তরকারিটা আমি একটু আগে রান্না করলাম সেটা তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার রান্না করা তরকারিগুলো আমি এই পাতিলটাতেই রান্না করছি যেখানে আমি চিকেন রান্না করেছিলাম সেটাকে ভালো করে ক্লিন করে আবার আমি ফুলাপটা বসিয়ে দিলাম কারণ আমি ভাবলাম যে এই পাতিলে ফুলাপটা অনেক ভালো হবে কারণ এটা হচ্ছে ইটালি থেকে আনা একটা পাতিল আমার আপু আমাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন এটা তো অলরেডি আপনাদেরকে আমি বলেছি তো এই পাতিলটা আসলে আমার অনেক ফেভারেট অনেক সুন্দর রান্না করা যায় আর আমি মনে মনে কিন্তু এই দেশে এই পাতিলটা আবারও খুঁজছি যদি পাই আমি আবারও অনেকগুলা কিনে নেব তো এভাবে আমি প্রায় টেন মিনিটসের জন্য নাড়াচাড়া করলাম তরকারিটা দিয়ে তো টেন মিনিটস পর যখন তরকারিটা ভালোভাবে চালের সাথে মিশে গেছে তখন আমি পানি দিয়ে দেব পরিমাণ মতো এটা হচ্ছে যে আপনারা দেখে দেবেন তো এখানে ছিল আমার দুই বাটি মিডিয়াম সাইজের চাল আর এখানে হচ্ছে চিকেন হচ্ছে পরিমাণ মতো যার যেরকম কেউ বেশিও দিতে পারেন কেউ কম দিতে পারেন তো আমি মিডিয়াম করে চিকেনগুলোকে নিয়ে নিলাম আর এখন আমি দিয়ে দেব প্রায় তিন বাটির মতো পানি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পানি পরিমাণটা এটা আসলে আইডিয়া করেও দিতে পারেন শুধু যে পরিমাপ করে দিতে হবে সেটা না চাইলে আপনারা আইডিয়াটাও কিন্তু অনেক বড় জিনিস মাঝে মাঝে আইডিয়া করেও কিন্তু রান্না করা যায় 
এবং অনেক স্বাদের হয় সেটা আর আমার যে প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমি পরিমাপ করে কখনো রান্না করতে পারি না পানি বা যে কোনো কিছুই তেল এগুলো আমি পরিমাপ করে দিতে পারি না এটা হচ্ছে আইডিয়ার উপরে সো বিওয়ার্স আমি তিন বাটি পানি দেওয়ার পর এই পানিতেই কিন্তু আমার ফুলাপটা অনেক সুন্দর হয়ে গেল এবং খুবই সফট আর খেতেও দারুণ হয়েছে এত বেশি টেস্টি হয়েছিল আসলে আমি বিলিভও করতে পারিনি যে এই ফুলাপটা আমি রান্না করেছি কারণ নর্মালি দেখা যায় যখন আমি রান্না করি আমার রান্না আমি খেতে সব সময় পারি না হয়তো বা এটাই হচ্ছে নারীদের হ্যাবিট যারা রান্না বান্না করেন তারাই আমার এই কথাগুলি বুঝতে পারবেন যে যারা রান্না করেন আসলে তারা খেতে একটু কম পারেন বেশি খেতে পারেন না তো বিওয়াস দেখুন আমার ফুলাপটা কত সুন্দর কালারের এবং এত সুন্দর স্মেল আসছিল অনেক সুন্দর স্মেল আসছিল ফুলাপের আর চিকেনটা তো অলরেডি রান্না করা ছিল অনেক সুন্দর সফট হয়েছে আর ফুলাপে কোনো কিছুই কম হয়নি একেবারে সুন্দর আর আরেকটা কথা ভিওয়ার্স আমি বলতে ভুলে গেছি এখানে কিন্তু আমি চালের সাথে সামান্য পরিমাণে লবণও অ্যাড করেছিলাম কারণ যেহেতু রান্না করা চিকেনের লবণটা হয়তো বা অতটা বেশি হবে না যে কারণে চালে আলাদা করে লবণ দিতে হয় তো খেয়াল রাখতে হবে লবণটা যেন আবার বেশি না হয়ে যায় একেবারে পরিমাণ মতো তো আমার ফুলাপটা সব কিছুই পরিমাণ মতো হয়েছে খেতেও দারুণ হয়েছে তো আমার দুলাবাই এসেছিলেন ফারহানকে দিয়ে যাবার জন্য তো ওনাকে ফুলাপ দিলাম আসলে অনেকে বলছিলেন যে এত বেশি স্বাদের হয়েছে অনেক ভালো হয়েছে খেতে তো বিহার সবাই অনেক ভালো থাকবেন আর আল্লাহ হাফেজ